அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பிள்ளையாரோட்டு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை காட்டியிருக்கேன் மஞ்சள் தேவைப்படுது கோதுமமாக ஐசிங் சுகர் பவுடர் ஆக்கினது அதே மாதிரி மில்கும் தேவைப்படுது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கலந்து தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த பிள்ளையார் தேவையான பொருட்களை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கோ இது ஹாஃப் கப் மா ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி ஹாஃப் கப் இது வந்து ஒரு பெரிய கப்பில் ஹாஃப் கப் தான் இது ஃபுல்லாக காட்டுப்படுது மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்படி கிளாஸ் சைஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு கிளாஸ் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க இல்லாட்டி கப் சைஸில் பார்க்கும்போது ஹாஃப் கப் என்று தான் அது டோட்டல் பெரிய கப்பில் வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூனால் வந்து பவுடர் ஆக்கின சீனி சுகர் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதை விட காய்ச்சாத பாலையும் கலந்து கொள்கிறேன் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி மஞ்சள் மாவை வந்து நாங்கள் தயாரிச்சு கொள்கிறோம் இந்த மஞ்சள் மாவில் இருந்து இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் பிள்ளையார் செய்கிறதுக்கான அந்த உருண்டைகளை வந்து தயார் செய்து கொண்டிருக்கோம் இது வந்து ஈஸியாகவே செய்திடலாம் எங்களோட வீட்டில் வந்து இருக்கிற எல்லா பொருளையும் வச்சு செய்கிறதால வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போகல அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் ஈஸியாக செய்திடலாம் ஓகே நாங்கள் இதில் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறோம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கப் நான் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் மஞ்சள் எடுத்திருந்தேன் அதே மாதிரி அதே அளவு ச அமௌண்ட்டுக்கு வந்து மில்க்கையும் ஆட் பண்ணி இப்படி மா மாதிரி செய்துட்டுருக்கேன் இந்த ஒரு உண்டையாக இதை கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி வச்சுருந்துட்டு அப்போ தான் இது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக வரும் நான் வந்து இதை உருண்டைகளாக்கி அந்த பிள்ளையாரண்ட உடம்பு செய்கிறதுக்குரிய உடம்பு கைகால் தும்பிக்கை போன்ற எல்லாமே செய்கிறதுக்காக இதை உருண்டைகளாக உருட்டி ஒவ்வொரு சைஸில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னென்ன சைஸில் க்ரியேட் பண்ணேன்னு சொல்லி வார பிக்சரில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கோ அமௌண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ சைஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கோ கொஞ்சம் பெருசாக சின்னனா அதை விட சின்னனா அப்படியெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே இதுதான் நான் அந்த க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது மிச்சமாக கொஞ்சம் அங்காலையும் வச்சுருக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த பெரிய சைஸை விட கீழே இருக்கிறதுல ஒரு சைஸ் எடுத்து ஓரளவு மீடியம் சைஸில் இருக்கிறது வந்து பேஸ் செய்கிறேன் கீழ் பிள்ளையார் இருக்கிறதுக்கான அந்த தட்டம் செய்கிறேன் ஓகே செய்துட்டு நான் அதுக்கு மேலே இனி பிள்ளையார் செய்ய போகிறேன் இப்படி உருட்டி சைடால் கொஞ்சம் இப்படியே செய்து போட்டு ஆக நடுவில் வைக்காமல் ஒரு கரை பக்கமாகவே கொஞ்சம் இப்படியே வச்சுட்டு ஓகே ஓவல் ஷேப்பில் உருட்டிட்டு இந்த இதை நான் இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தண்ணி தேவையான த அளவு தண்ணி எடுத்து அது வந்து ஒரே ஷேப்பில் வந்து ஒரு லெவலில் வந்து மேக் பண்ணுறேன் சரியா அதுக்கு பிறகு அதை விட சின்ன சைஸில் இருக்கிற இன்னொரு உருண்டி எடுத்து இப்படி நீளமாக உருட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன் இது வந்து கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் செய் கை கால் பிள்ளையாரண்ட கையும் காலும் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக இந்த ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன் இது கை கை செய்கிறதுக்காக முக்கோண ஷேப்பில் மடித்து கொள்கிறேன் இது கை இனி கால் ஓகே இப்படி ஒரு மடித்து கால் செய்து அப்படி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி மற்ற காலையும் மற்ற பக்கம் செய்து வைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் செய்து வச்சுக்கிற இந்த மெட்டை இதில் கையை வந்து அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் அந்த வயிற்று பகுதி தான் அந்த நாடு போல் மாதிரி இருக்குது அதோட வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தேவையான அளவு போட்டை ரெட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் இப்போ வந்து கை பகுதியை வந்து நான் இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன் கை கை ரெண்டும் கால் ரெண்டும் செய்துட்டேன் கையில் ஒரு கை வந்து ஆசீர்வாதம் செய்கிறதுக்கு மாதிரியும் மற்றது லட்டு வைக்கிறதுக்கு மாதிரியும் அரேஞ்ச் பண்ணி செட் பண்ணி கொள்கிறேன் கால் ரெண்டும் செய்துட்டேன் அடுத்தது வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் ஓரளவு பெரிய ச இருக்கிறதுல பெருசு எடுத்து ஓகே இப்படி தலைப்பகுதி செய்து கொள்கிறேன் இப்படி அதில் நிக்காட்டி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டர் ஆட் பண்ணி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ள வேணும் அதுக்குன்னு திருப்பி இந்த தண்ணியை போட்டு செட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன்
ஓகே எங்களுக்கு இப்போ வந்து கால் ரெண்டும் ரெண்டு கையும் முகமும் செய்துட்டோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் செய்ய போகிறது வந்து தும்பிக்காய் தும்பிக்காய்க்கு வந்து கொஞ்சம் நீளமாக உருட்டி முன்பக்கம் வந்து கொஞ்சம் கூர்மையாக செய்ய செய்ய முடியும் அந்த உருட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படி ஏனி அதை கொண்டு வந்து முகத்தில் முன்பக்கத்தில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே முகம் மேலே இருக்கிறது ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் தும்பிக்க அடுத்து வந்து ரெண்டு மிளகு எடுத்துக்கொள்கிறேன் பெப்பர் இதை இதை வந்து நான் அந்த தும்பிக்காய்க்கும் முகத்தின் அந்த பகுதியில் சரி கண் மாதிரி வச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிள்ளையாக இருந்த கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் வந்து கிடச்சிருக்கு இன்னும் கூட மொடிஃபை பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இருக்கிற ரெண்டு அடுத்த உருண்டை எடுத்து கொஞ்சம் நல்ல வட்டமாக தட்டிட்டு இரண்டு காது செய்ய போகிறேன் ரெண்டு காதையும் வந்து ஒரே மாதிரி சைஸ்லேயே செய்துட்டு ஒரே மாதிரி சைஸில் இருக்கிற உருண்டையை தான் அடுத்திருந்தேன் அதை ரெண்டையும் செய்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் காது கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் பிள்ளையாக இருந்த காது ஸோ அதை நீங்கள் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து செய்து கொண்டு வரும்போதே உங்களுக்கு சைஸ் வந்து விளங்கும் அதை நீங்கள் அட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் காது தும்பிக்கை செய்யும்போது நீங்கள் நோட் பண்ண வேணும் இப்படியே நோமலாக உருண்ட மாதிரி செய்துட்டு முன் பக்கத்தை கொஞ்சம் திருப்பி விடுங்கோ அப்போ தான் அந்த தியானி முகத்தின் ஒரு லுக் கொண்டு வடிவாக வரும் எங்களுக்கு பிள்ளையாக இருக்கு இப்போ வந்து நான் பிள்ளையாக இருந்த விபூதி கீறுறேன் அதுக்காண்டி பேப்பரை மடித்து எடுத்துருந்தேன் எடுத்து போட்டு இப்படி மூன்று குறி குங்கும உங்கள்ட்ட கலர் வெள்ளை பொட்டு இருக்குமென்னு சொன்னால் அதில் பூசலாம் இல்லாட்டி விபூதியை தண்ணியில் கிடச்சிட்டு எப்படி பூசினாலும் இது ஓகேயா குங்குமத்தை கிடச்சி நீ குங்கும வைக்க போகிறேன் கையில் வந்து ஆசீர்வாதத்தை கீறியிருந்தேன் அந்த மார்க் ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரியான மார்க் இங்கே வந்து பூநூல் போட்டு விட்டுருந்தேன் ஒயிட் கலர் நூல் எடுத்து அது உங்களுக்கு விருப்பமெண்டாக போட்டுக்கொள்ளலாம் இல்லையா அது தேவையில்லை பிள்ளையாருக்கு மா மஞ்சள் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்துச்சு அப்போ நான் தட்டு மாதிரி செய்து பிள்ளையாருக்கு முன்னால் வைக்கிற லட்டும் செய்திருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து எலி சும்மா மாவை உருட்டிட்டு ரெண்டு கண் வச்சு பின்னால் வால் மாதிரி சேர்த்து வச்சுருக்கேன் எலியும் செய்தாச்சு இப்போ வந்து எங்களுக்கு பிள்ளையார் ரெடி ஆகிட்டார் கையிலேயும் ஒரு லட்டு கொடுத்துருக்கேன் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் இருக்கு எங்களுக்கு கடவுளில் கும்பிடுவோம் என்ற ஃபீலை வந்து நாங்களாக வந்து ஒரு பிள்ளையார் செய்து கும்பிடும் போது இன்னும் ஒரு விருப்பமாக இருக்கும் அப்படியான பிள்ளையார் வந்து நான் உங்களுக்கு செய்திருந்தேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குமே நினைக்கிறேன் இது ஈஸியான முறை தான் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஸ்பீடை பொறுத்து இருக்கு தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு தேங்க் யூ சேஃப் ஆயிருங்க ஹெல்த்தி ஆயிருங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாஸ் ஆகிடுங்க